Bonsoir à tous, c'est Félicité Kindoki. Bienvenue dans le Brief Info de ce vendredi 7 juin. Le Journée nationale de l'agriculture, c'est parti d'un constat, c'est celui qu'il faut re reconnecter euh, les Français avec les acteurs de l'agriculture. Donc l'idée un petit peu sur le modèle des journées européennes du patrimoine, c'est d'organiser des événements partout en France, de l'exploitation familiale à l'usine, euh, aux écoles d'agro, euh, tous les acteurs de euh, l'agroalimentaire et de l'agriculture, d'ouvrir leurs portes pour euh, les faire découvrir au grand public. Euh, pour euh, célébrer un peu le lancement de ces Journées nationales de l'agriculture, on a organisé euh, aujourd'hui et euh, samedi, un événement aux arènes de l'UTES qui euh, valorise euh, un certain nombre d'initiatives autour de l'agriculture mais aussi euh, autour de la thématique de cette année qui est l'éducation à l'alimentation. Donc euh, aujourd'hui on a 300 euh, élèves des, des écoles de, du, du 5e arrondissement qui viennent découvrir euh, des ateliers de dégustation ou de fabrication autour des fruits et des légumes, des fabrications de pâtes, la fabrication, comment est-ce qu'on fait du pain. On a également des petits jeux ludiques, des parcours de tracteurs, des moutons qui sont présents aussi, qui plaisent beaucoup aux enfants. Et tout ça dans l'idée voilà, de vraiment réunir les plus petits, mais aussi les plus grands autour de, de ces thématiques. C'est une dinguerie qui fait à peu près 100 mètres de long sur 30 mètres de large avec plus d'une soixantaine de, de modules, des toboggans, des murs d'escalade, il y a vraiment de tout pour crapahuter sur l'eau, des jumps pour pouvoir faire des saltos et euh, plateforme de saut à 10 mètres de hauteur aussi où en général les plus courageux ont un petit peu les chocottes arrivés là-haut. De chiller dans un cadre naturel et en même temps de, de s'amuser, se faire plaisir. C'était un, un projet qui nous tenait à cœur pour diversifier l'offre de loisirs sur notre île de loisirs, qui est le premier spot touristique du Val d'Oise, et pour proposer en effet une offre à sensation. Il fallait qu'on se rénove, qu'on se réinvente. Il y a un concept lancé par la région qui est « Réinventons les îles de loisirs ». Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à une société privée pour pouvoir nous apporter une nouvelle diversification de notre offre. Le concept des îles de loisirs en général, c'est-à-dire qu'on dit que c'est le jardin de ceux qui n'en ont pas. Et donc en effet, c'est euh, voilà, d'offrir 240 hectares aux gens qui n'ont pas de jardin. Alors 140 hectares d'eau et 100, 100 hectares de terre pleine. Euh, nous avons euh, euh, nous constaté également qu'il y allait avoir d'autres fermetures et notamment des démontages de terrasses euh, estivales, ce qui pose problème euh, évidemment. Alors la mairie dit que c'est la préfecture, la préfecture dit qu'il ne peut pas se faire autrement, mais en attendant, euh, ce sont nos établissements qui risquent d'en payer les conséquences. Et notamment, on sait que du côté par exemple de la butte Montmartre, il y aura pour les épreuves de cyclisme, dès le 1er juillet, une centaine de terrasses estivales qui risquent d'être démontées. Et ça, ça a un impact très conséquent sur l'économie de nos établissements. On aura une perte liée aux fermetures des zones grises une semaine avant euh, les, les, la cérémonie d'ouverture. L'autre sujet de, qui nous inquiète, c'est évidemment la météo depuis deux mois qui n'est pas au rendez-vous. Euh, donc ça nous laisse une, 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 une période de, de travail qui va être euh, véritablement très courte. Et euh, les pertes, quantifier les pertes, c'est très dur, mais on est déjà sur 15 à 20% de, de chiffre d'affaires en moins par rapport à à nos chiffres habituels liés à la météo. Et si en plus de ça, on a des fermetures liées euh, au, à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, ça ne va pas être une saison extraordinaire. Depuis tôt ce matin, ici, sur cette plage de Colville-Montgomery, la Sword Beach, il y a énormément de gens qui viennent eh bien, marcher sur cette plage, toucher l'eau de la mer, prendre un peu de sable avec eux, puisque depuis ce matin, 7h23 précisément, heure du débarquement, il y a ici une foultitude de commémorations avec les Pipers Band, ces joueurs de cornemuse qui sont venus ici sur cette plage accompagnés des fusillés commandos marins, les héritiers du commando Kiefer, les seuls français qui ont débarqué en Normandie et c'était ici sur cette plage. Il y a donc 80 ans jour pour jour, cérémonie très émouvante, regardez quelques images.
Les commémorations se poursuivent toute cette matinée et puis cet après-midi ici en Normandie, un peu partout. Une marche a même été organisée en souvenir du commando Kiefer par les élèves des fusillés commandos de l'école de Lorient. Une marche dans la campagne normande pour rejoindre Pecasus Bridge. On a pu les accompagner tout à l'heure. Ils font ça chaque année. C'est une des façons de se souvenir de ce qui s'est passé ici, il y a 80 ans. Alors, sous un soleil normand aujourd'hui, à l'époque, la météo était beaucoup moins clémente. Énormément de public sur le bord des routes qui saluent les militaires, les musiciens, les reconstitutionnistes. C'est une, aussi une ferveur populaire qui se joue ici pour cet anniversaire incroyable et si important. Restez avec nous, on retrouvera Sébastien Ambert à la fin de ce journal depuis la plage de Wisterham. Et en ce jour particulier, les vétérans eh bien, étaient à Cachan dans le Val-de-Marne. Ils sont allés à la rencontre des plus jeunes et pas n'importe lesquels. Ce sont des étudiants en CAP sécurité. Ils représentent donc la future relève en quelque sorte. Un moment intergénérationnel émouvant. Reportage de Mélanie Fort. Des invités d'honneur ont fait le trajet des états unis le foyer Roger Keller de Cachan accueille ce vendredi six vétérans de l'armée américaine. Une longue journée de voyage en vue d'une date symbolique, les 80 ans du débarquement du 6 juin 1944. Les jeunes, vous récupérez les bagages, vous, vous amenez tout devant le château, c'est parti. On est fiers et honorés de leur présence à l'établissement. Une opération à visée pédagogique. Les élèves de la filière du CAP, agents de sécurité, préparent depuis des mois la venue de ces anciens militaires qui passeront de nuit au foyer. Aujourd'hui, ils sont de petits soins et les vétérans leur rendent bien. Avec notre ami euh, le vétéran, M. Arthur Youlette, on a beaucoup discuté par rapport euh, à tout ce qui était son passé dans la guerre, donc euh, sa carrière et ce qu'il a fait après. Comme il a dit, c'est très difficile dans les temps de guerre parce que souvent on vient de contrées différentes, euh, donc c'est compliqué de garder contact avec beaucoup. Donc euh, il n'a pas pu garder contact avec ses camarades, mais il aurait quand même aimé avoir un, un petit lien parce que c'est avec, avec ces gens-là qu'il a vécu des moments forts. De beaucoup d'années de guerre, de souffrance où malheureusement ils ont dû voir les, des bonnes choses comme de, comme de mauvaises et donc bah, ça a créé des, des, des liens forts que même la famille à la maison on ne peut pas forcément connaître. They don't do right and protect our freedom. We give a lot, a lots of lives to protect our freedom. And if these younger generations don't do it, they will lose the freedom. C'est l'accueil se passe bien. Les vétérans sont contents. Les jeunes sont contents. On voit de l'émotion. Ouais. C'était le but. C'est le but. Euh, symboliser le devoir de mémoire et et coller à la réalité de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Et donc, ouais, pour, pour tout le monde, c'est de l'émotion et de la fierté. À l'issue de ces échanges, les élèves et les vétérans déposeront une gerbe de fleurs avant de les voir partir en Normandie, là où il y a 80 ans, ils débarquaient pour libérer la France du joug nazi. Et si certains ont trouvé leur vocation, d'autres en sont toujours à la recherche. Et bien souvent, l'échec ou le décrochage scolaire n'aide pas. Mais pour les aider, une école de la deuxième chance est possible. Une solution encore méconnue du grand public. Thomas Mitchell a poussé les portes de l'école de la deuxième chance du 14e arrondissement de Paris. Une école de la deuxième chance vient d'être inaugurée ce matin dans le 13e arrondissement de Paris. Le but de l'EDC permettre aux jeunes éloignés de l'emploi et souvent sans diplôme de trouver sa place dans la société. On a ouvert ce site parce que en fait, les jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi ne sont pas forcément mobiles et même à Paris. On pourrait penser que Paris est maillé de façon très fine avec des transports en commun, mais en réalité, quand on n'a pas de solution et quand on ne eh on, on bouge pas. Donc on, on, on est sur une démarche d'aller vers, Hein, donc euh, toute la rive gauche, on n'a pas appelé rive gauche parce que ça faisait un peu... Euh, donc on a appelé Paris Sud, mais tout le 14e, 15e, 13e ne venait pas euh, sur la solution qu'on propose dans le 13e et 19e arrondissement. Donc on est venu 
à eux et ça fonctionne puisqu'on est ouvert depuis le 2 avril et qu'on a aujourd'hui déjà 32 jeunes euh, inscrits sur notre dispositif. Le modèle d'apprentissage est en alternance pendant un an et le tout est encadré par un référent professionnel. Le décès, c'est plus que de la recherche d'une un, situation professionnelle. Moi, je dirais c'est... En fait, ça, ça m'aide à avancer de plusieurs façons. Même si, si j'avance pas de façon... Euh, vraiment, on voit que j'ai avancé d'un coup. Même, on va dire, sur chaque jour, même si j'avance de 0,1%, ben, j'avance quand même. Donc, euh, ben, déjà, sur l'aspect professionnel, ben, ça m'a aidé à savoir ce que, en fait, ce que je voulais faire, c'était la vente. Donc, je sais que je me focalisais que sur la vente. Et pour, euh, pour trouver un contrat de travail, une formation dans la vente, je sais que ça ne va pas du tout être compliqué. Donc, pour ça, je ne m'en fais pas du tout. Et ensuite, ça m'a aidé aussi à me connaître mieux. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très renfermé. Bah, étant donné que je viens d'un quartier, forcément, les mentalités elles sont assez renfermées. Donc, par exemple, même m'adresser à vous devant une caméra, il y a peut-être deux ans de cela, je n'aurais pourrais jamais pu faire ça. À Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, c'est le bras de fer entre une artiste et la mairie. L'autrice de BD, Chloé Vary, vient de saisir la justice après l'effacement de sa fresque par la ville. La ville avait fait recouvrir son œuvre pour masquer une mention rendant hommage à Naël. Et après des mois de négociations, l'artiste a décidé de durcir le ton. Elle accuse la mairie de censure. La commune ne comprend pas et lui propose des arrangements financiers notamment. Mais Chloé Vary n'est pas d'accord avec cela. Elle pense que les propositions ne sont pas simples et peu fructueuse, on l'écoute. Pour qu'il y ait des, des négociations avec eux, en fait, depuis le début, c'est nous, donc le SNAC et moi, qui sommes force de proposition sur les contrats, sur les protocoles d'accord, pour trouver un cadre, que je puisse la refaire en étant à nouveau rémunérée. Et en fait, euh, ce qui bloque, euh, a priori, euh, c'est donc euh, le fait qu'on signale qu'il y ait une atteinte à mon droit d'auteur. quoi. Et donc, euh, on a échangé pendant plus de six mois, c'est très long parce que les retours, les retours se sont fait attendre et, et en fait la juriste du SNAC a eu aussi plusieurs fois au téléphone les juristes de la mairie qui semblaient s'entendre sur le fait qu'on n'allait pas faire un contrat mais un protocole d'accord. Donc voilà, c'est du jargon de juriste, mais en gros le protocole d'accord, ça permet que les deux parties expriment leur point de vue de la situation sans forcément qu'elles se mettent d'accord dessus. Mais simplement, moi, je peux exprimer que j'ai ressenti une atteinte à mon droit moral et que donc, euh, c'est pour ça que je veux euh, trouver une solution pour la refaire. Et eux, pareil, ils pouvaient présenter la chose selon leur, leur point de vue. Mais même ça, en fait, on n'a pas réussi euh, à obtenir une signature de leur part. Quoi. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, avec le SNAC, on a décidé de faire appel à, à une avocate quoi, pour, pour nous accompagner pour la suite, en fait. C'est un peu, un, peu, un, un peu dommage en fait. Et aujourd'hui dans le Zoom Actu du jour, on s'intéresse au parc Astérix. Et oui, il y a eu des événements ces derniers jours. Et justement, Romaric Le Dourneuf, journaliste chez 20 minutes, vous êtes avec nous et vous vous êtes rendu vous-même au parc Astérix pour une occasion un petit peu spéciale. Racontez-nous tout. Oui, tout à fait, félicité. J'étais vendredi de la semaine dernière au parc Astérix pour l'inauguration d'une nouvelle attraction, la tour de numéro 10. C'est une grande tour de chaises volantes qui fait monter les visiteurs à plus de 40 mètres, ce qui permet d'avoir quand même quelques frissons et une magnifique vue sur le parc. Alors j'imagine que c'était une super inauguration, hein. il y a eu pas mal de bons mondes d'invités. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu C'est ça, il y avait du beau monde, il y avait notamment Laetitia Casta et Vincent Cassel qui ont joué dans différents films d'Astérix, mais surtout le, le grand invité, c'était Jamel Debbouze, qui avait joué numéro 8 dans euh, l'Astérix d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, et qui est donc le parrain de cette attraction. Et oui, et du coup, il était présent pour euh, notamment les 35 ans, comme vous le dites. 35 ans, c'est quand même un âge qui est euh, très très beau pour un parc d'attractions. Je dirais même que c'est un, un âge un peu canonique. <rire> Tout à fait, c'est ça. Parmi les, les grands parcs d'attractions français, c'est un des plus vieux. Il a été ouvert en 1989. Donc euh, juste après le Futuroscope euh, et avant le Puy du Fou ou Disneyland qui a été ouvert euh, trois ans plus tard. Euh, Aujourd'hui, c'est partie... le deuxième parc français, le deuxième parc d'attraction et il fait partie du top 10 européen. Exactement. Alors euh, à croire comme ça et à l'entendre, on a l'impression que ça a été toujours une success story pour euh, le parc Astérix. Et pourtant, je crois que tout n'a pas toujours été très rose pour, dans l'histoire. 
Oui, c'est ça. En fait, le parc Astérix, il a été, il a été porté d'abord par euh, Albert Uderzo, le dessinateur de, du Petit Gaulois qui a porté le projet, il avait été soutenu. Euh, finalement, le parc a ouvert ses portes en 1989. La première année, ça a été un carton. Euh, les Français adorent Astérix, ils se sont un petit peu rués dans le parc. Mais assez vite, ça s'est estompé, et notamment à cause de l'arrivée justement de l'ordre américain à côté, euh, Disneyland à marne la euh, à côté duquel le parc Astérix faisait un petit peu pas de figure. Et oui, j'imagine que l'arrivée de Disney a été un gros coup dur hein, pour le parc Astérix. Alors ensuite, ça a été les montagnes russes, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Bah, l'arrivée de Disney, en fait, ça, ça a créé une situation paradoxale. Donc ça a été une énorme concurrence, mais en même temps, ça a créé un marché du parc d'attractions qui était assez inexistant en France à l'époque. Donc c'est devenu à la mode, il fallait avoir fait Disneyland, avoir fait le parc Astérix, avoir fait le Puy du Fou. Euh, et donc le parc Astérix va voir sa fréquentation augmenter jusqu'au jusqu début des années 2000 pour avoir jusqu'à 2 millions de visiteurs par an. Euh, mais à partir des années 2000, bah, voilà, ça a été l'inverse. Dans les montagnes russes, il y a des descentes et euh, le parc a arrêté d'évoluer. Donc sa fréquentation a commencé à baisser. En plus, d'autres parcs en Europe sont arrivés comme Portaventura en Espagne ou Europa Park en Allemagne. Donc ça a été des années difficiles pour, 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 le, pardon, pour le parc Astérix. Mais alors, quelle a été la, la potion magique, en quelque sorte, pour que le parc Astérix reprenne bah, Jusque-là, le parc Astérix, c'était un petit peu le, le, le parc à manège à sensation pour les Franciliens ou les habitants du Nord qui n'étaient pas très loin, qui venaient à la journée. Et euh, le gros tournant, ça a été en 2014, quand le, le gestionnaire du parc, la Compagnie des Alpes, a décidé de transformer euh, le, ce parc de manège à sensation en véritable destination touristique. Donc ça s'est passé d'abord par l'augmentation de l'offre hôtelière. On est passé de un hôtel à trois hôtels, euh, donc de 100 chambres à 450 chambres. Il y a eu une, une installation pardon, de 35 points de restauration, des, des, des restaurants, des snacks. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, le parc vend euh, 4 tonnes de sangliers par an. Waouh <rire> je, je dois le dire, ouais. c'est pas mal. Alors, vous, euh, il y a maintenant une comédie musicale d'ailleurs hein, depuis cette année voilà, c'est l'autre nouveauté de l'année, en fait, qui va dans cette idée de diversification du parc, qui propose des spectacles, euh, beaucoup de spectacles pour tous, pour les enfants, pour les adultes, en plus des manèges. Euh, il y a des spectacles à sensation, avec les plongeurs qu'il faut vraiment voir, je vous le conseille, c'est très impressionnant. Et maintenant, il y a la comédie musicale, euh, qui s'appelle « C'est du délire euh, », qui se passe dans le monde d'Astérix. Hein, il n'y a pas Astérix ni Obélix, ce sont deux personnages euh, que l'on suit, groupé du Pianix, qui est un chanteur qui euh, rêve de remplir le stade de Gaulle, et de l'autre côté, Sérotonine, qui est une jeune femme qui rêve de devenir la, plus grande, la première druidesse pardon, de France. Et euh, c'est un spectacle qui est très moderne, mais qui respecte vraiment les fondamentaux d'Astérix, avec beaucoup de convivialité, beaucoup d'humour, beaucoup d'irrévérence à la française. Et oui, ça donne envie d'aller découvrir ce, cette comédie musicale. Et alors, est-ce que ça marche, une comédie musicale au parc Astérix ben, ça marche vraiment bien, oui, effectivement. Euh, pour l'avoir vu, euh, j'ai vraiment passé un bon moment, comme la plupart des gens dans la salle, parce qu'il y, y a un vrai respect, comme dans tout le parc, hein, de manière générale, on a un vrai respect de l'univers d'Astérix. Les moindres détails sont travaillés, les jeux de mots, euh, les décors, les personnages, tout est vraiment très travaillé pour être totalement immergé dans ce monde-là. Et c'est le cas de la comédie musicale. Et d'ailleurs, j'ai pu en parler avec Anne Goscinny, la fille de, de René Goscinny, qui a il m'a confirmé ça, qu'elle était très heureuse de voir ce respect. Et ça marche tellement bien que le parc a été le meilleur parc européen en 2023 et qu'il a battu son record de fréquentation avec 2,8 millions d'entrées. Donc on peut dire qu'on est, est sur une bonne, une bonne pente. C'est en effet une très belle réussite. Et d'ailleurs, l'univers par, parc Astérix, ce n'est pas terminé. Hein. Non, effectivement, ça continue de se déployer avec euh, l'année prochaine, une série sur Netflix, une série Astérix qui va être réalisée par Alain Chabat. Et du côté du parc, on va avoir un nouveau, euh, ce qu'on appelle un spinning coaster. Donc, euh, c'est ces manèges qui tournent un peu dans tous les sens, mais familial. Donc, adapté un petit peu à tous les âges. Et on devrait voir un quatrième hôtel apparaître en 2026. Waouh, que de beaux projets pour le parc Astérix. Merci beaucoup, euh, du coup, Romaric, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur le parc Astérix et ses 35 ans, ainsi que l'inauguration, la tour de numéro bis. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve tout de suite dans le débrief. C'est un replay, rien que pour vous ce soir.